Yo mga idol, Milwaukee Bucks kontra sa Orlando Magic at Los Angeles Lakers kontra sa Blazers parehong Game 3. Silipin natin kung sino ang nanalo sa laro kanina at kailan ang susunod na laro. Yan ang ating hihimayin. Pero bago iyan, niimbitahan kitang sumali sa ating 240,000 subscribers giveaway. Sa third prize ay isang Casio G-Shock Watch, second prize ay isang LeBron James backpack, at sa first prize ay isang Nike Kyrie Irving Flytrap 3. Brand new at legit ang mga yan, kaya sali na! Nasa bandang huli ng video kung papaano po sumali. Kung may katanungan ka, pakibasa mo na lamang sa ibaba ang ibang detalye. Sibak ang Portland Trail Blazer kontra sa LA Lakers sa laro kanina. Ito ay dahil sa mahigpit na depensa ng Lakers, lalo na sa tatlong star ng Blazer na sina Carmelo, Anthony, Damian Lillard at CJ McCollum. Kaya nalimitahan lamang nila ang Blazers. Pangatlong pagharap na ng Lakers at Blazers kaya ginamit ng Lakers ang malakas na depensa upang ipalasap sa Blazers ang ikalawang pagkatalo. Natapos ang laro sa score na 116-108. Tuwan na ang standing at pabor sa Lakers. Tulad ng inaasahan, pinangunahan ni Lebron James at Anthony Davis ang Lakers. Kumamada si Lebron James ng 38 big points, 12 rebound at 8 assists na may kasamang dalawang steals. Sinamahan naman siya ni Anthony Davis na nagambag naman ng 29 points, 11 rebounds, 8 assists at dalawang steal sinamahan ng 3 blocks. Maganda ang ipinakitang depensa ng Lakers para hindi makaporma ang Blazers. Dahil dito ay nalimitahan lamang ng 28 points si Damian Lillard at Carmelo Anthony na may 20 points. Si CJ McCollum ang marami-rami na may 34 points. Sumasabay lamang ang Blazers sa Lakers kanina sa unang dalawang quarters pero pagsapit ng third at fourth quarter ay umarangkada na ang game plan ng Lakers dahilan para maiwan ang Portland. Sa ngayon hawak na ng Lakers ang lamang sa serye. Dalawang panalo na at isang talo kontra sa Blazers. Sa panayam naman sa kanika nilang mga head coach, inamin ng Lakers coach na si Frank Vogel na hindi na nila pagbibigyan ang Blazers. Ito ay kahit alam nilang babawi ang Blazers sa kanila at hindi basta-basta ibibigay ang laban. Nangako naman ang Blazers na pipiliti nilang magwagi sa Game 4 at ang Game 4 naman ang ating aabangan. Magaganap yan sa Monday sa Amerika 9am Eastern Time. Samantala sa ibang laro naman, sa laro ng Milwaukee Bucks at ang Orlando Magic kanina pa rin, kayod kalabaw si Yanis Santetikulpo para patunayan na dapat siyang maging MVP ngayong season. 35 points, 11 rebounds, may kasama pang walong assist. Abay maganda ang ginawa niyan. Ang ginawa ni Yanis ay may 56.1 shooting. Grabe. Sa labing apat na tira, labing dalawa diyan ay pumasok. Dahilan para manalo sila sa Orlando Magic sa score na 121 to 107. Pabor sa Milwaukee Bucks. Hawak na ngayon ng Bucks ang kartadang dalawang panalo at isang talo. 3-0 na dapat yan eh. Nasingitan lamang sila ng unang laro. Tumulong naman ang sidekick ni Yanis na si Chris Middleton na tumabo ng 17 points, 8 rebounds at 6 na assist. Sa Orlando naman ay kumamada ng 24 points si DJ Augustin habang nagdagdag ng tig 20 points si Nikola Vucevic at Terence Ross. Nagpabaya ang Orlando Magic sa second quarter dahilan para maiwan sila ng Milwaukee Bucks Hanggang sa fourth quarter na. Sa huling pitong minuto ng laban, nagpakitang gilas si Ross. Pero hindi pumayag ang box at tuluyang tinapos ang laban. At dahil diyan, ang game 4 ay mangyayari sa Monday. Kaya bangan ulit natin. 
kung makakaisa pa ba ang magic sa Milwaukee Bucks. Samantala mga idol, sa ibang laro pa rin, ang Miami Heat ay panalo na naman kanina. 124 kontra sa Indiana na 115. Sa ngayon ay 3-0 na ang Miami Heat kontra sa Indiana Pacers. Ang Indiana Pacers ay pinangunahan ni Brogdo na may 34.7 rebound, 14 assist at dalawang steal. Kasama niya si TJ Warren na may 23 points, 6 rebound at 5 steal. Samantalang sa Miami Heat ay pinangunahan ito ni Jimmy Butler, 27 big points, 8 rebound, 4 assist at tatlong steal. Samantalang sumama naman si Dragic. 24 points ang inambag niya, 6 assists at 3 steals para manalo ang Miami Heat kontra sa Indiana Pacers. Samantalang ang Houston Rockets at ang Oklahoma City Thunder kanina ay umabot sa overtime para manalo ang OKC. Ibig sabihin, nakaisa na ang Oklahoma City Thunder sa Houston Rockets. 2-1 lamang ang Houston Pinauna naman ito ni James Harden na may 38 points, 7 rebound, 8 assist. Tumulong naman si Jeff Green kung dati 9 points lamang ang ginagawa niya. Tumulong siya kanina na may 22 points, 7 rebound at 2 blocks. Sa Oklahoma City Thunder naman, ang 6 man na si Dennis Ruder ay mayroong ambag na 29 points, 5 rebound, 5 assists at dalawang steal. Si Chris Paul ay may 26 points, 6 rebound, 5 assists para tuluyang manalo ang OKC at umabot pa sa overtime. Yung mga idol, ang update natin sa NBA game kanina. Abangan na lang natin sa susunod na laban ang dalawa at iba pa. Please like and share the video at mag-subscribe ka na rin at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At please do a comment down below base lamang po sa masasabi nyo sa video for the day at huwag nang mag-comment pa ng iba. Salamat po! Keep safe mga idol! Yon mga idol, niimbitahan kita sa ating 240,000 subscribers giveaway. Tatlong mapalad na subscribers ang bibigyan ng premyo. Sa third prize ay isang Casio G-Shock Watch, second prize ay isang LeBron James backpack, at sa first prize ay isang Nike Kyrie Irving Fly Trap 3. Brand new at legit ang mga yan kaya sali na At para naman sa mga hindi pa subscriber mag subscribe lamang At mag post ng video ng channel na ito sa inyong Facebook wall At pindutin ang notification bell Alright na kasali ka na